வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிற தமிழ் அறிஞர் திரு கா சு பிள்ளை அவர்கள் தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தும் தமிழை தாய்மொழி என கருதாதவர் தமிழராக மாட்டார் தமிழ்நாட்டில் பிறவாதிருந்தும் தமிழை தாய்மொழி போல் போற்றுபவரை தமிழர் என்பது இழுக்க ஆகாது தமிழ் நாகரிகத்தை உயர்ந்தது என கருதுபவர் எவரும் தமிழரே என தமிழர் யார் என்பதற்கு வரைமுறை செய்தவர் திரு காசு பிள்ளை அவர்கள் காசு பிள்ளை என்று தமிழ் உலகத்தாரால் அறியப்பட்ட கா சுப்பிரமணிய பிள்ளை திருநெல்வேலியில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் ஐந்தாம் நாள் காந்திமதி நாத பிள்ளை மீனாட்சி அம்மை இணையருக்கு மகனாக பிறந்தார் ஆரம்ப கல்வியை நெல்லையில் உள்ள திண்ணை பள்ளியில் பெற்ற காசு பிள்ளை அவர்கள் தமிழ் இலக்கியம் ஆங்கில இலக்கியம் இரண்டிலும் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் பேராசிரியர் வழக்கறிஞர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் சைவ சித்தாந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர் என்ற பன்முக திறமையாளரான காசு பிள்ளை அவர்களே எம்எல் பட்டம் பெற்ற முதல் தமிழறிஞர் திண்ணைப்பள்ளியில் படித்த காலத்தில் காசு பிள்ளை அவர்கள் சிவபூஜை செய்து வந்தாராம் அதனால் பூஜை பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட்டாராம் முதன் முதலில் எம்எல் பட்டம் பெற்ற காசு பிள்ளை அவர்களை எம்எல் பிள்ளை என்றும் அழைத்தார்களாம் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் வடமொழி ஆகிய நான் மொழி புலமை கொண்ட காசு பிள்ளை சட்ட கல்லூரி பேராசிரியராகவும் அண்ணாமலை பல்கலையின் தமிழ் பேராசிரியராகவும் தமிழ்துறை தலைவராகவும் விளங்கினார் இலக்கிய வரலாறு இந்து சமயங்களின் சுருக்க வரலாறு சைவ சித்தாந்த உண்மை வரலாறு அறிவு விளக்க வாசகம் பழந்தமிழர் நாகரீகம் தமிழர் சமயம் பதிவு விதி குற்றச்சட்டம் முதலான அறுபது தமிழ் நூல்களையும் A short sketch of the Hindu religion, Tamil blooms, lectures on the Indian penal code, முதலான ஆறு ஆங்கில நூல்களையும் எழுதி இலக்கியத்துறை மற்றும் சட்டத்துறை இரண்டுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் அப்பர் ஞானசம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் சேக்கிழார் பட்டினத்தடிகள் தாயுமானவர் குமரகுருபரர் மேகண்டார் ஆண்டால் என்று தொடர்ச்சியாக சைவ வைணவ ஆன்மீக பெருமக்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை படைத்து ஆன்மீக உலகிலும் கொடிகட்டி பறந்தவர் காசு பிள்ளை அவர்கள் திருநெல்வேலியில் சைவ சித்தாந்த சங்கம் ஒன்றை அமைத்து அதன் தலைவராக இருந்தார் நாவுக்கரசர் ஞானசம்பந்தர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் முதலிய நான்கு பெரும் புறவர்களின் வரலாற்று ஆராய்ச்சி நூல்கள் இந்த சங்கம் மூலமே வெளிவந்தன சென்னை மாகாண தமிழ்ச்சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதன் தலைவராக பொறுப்பேற்று திறம்பட செயலாற்றியவர் காசு பிள்ளை மணிமாலை என்ற பெயரில் மாத இதழும் நடத்தியிருக்கிறார் கடவுள் வழிபாடும் சமய சடங்குகளும் தமிழிலேயே நடைபெற வேண்டும் என வலியுறுத்திய காசு பிள்ளை அவர்கள் நெல்லையப்பர் ஆலயத்தின் அறங்காவலராக இருந்தபோது தேவார ஆகம பாடசாலைகளை தோற்றுவித்துள்ளார் பல்கலை செம்மல் பல்கலை புலவர் நுண்மான் நுழைபுல செம்மல் செப்புப்பட்டைய விருது பவல் மூர்க்கெட் விருது என்று பல விருதுகளை குவித்தவர் காசு பிள்ளை ஆயிரம் பக்கங்கள் கொண்ட நூலை கூட சில மணி நேரங்களில் படித்து விடும் ஆற்றல் கொண்ட காசு பிள்ளை அவர்கள் 
ஆக சிறந்த வாசிப்பு புரியறாம் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு நூலை படித்து கொண்டே இருந்த காசு பிள்ளையை சுப்பிரமணியனுக்கு பாட புத்தகமே தேவையில்லை என்று ஏனைய மாணவர்களிடம் பாராட்டுவாராம் மாநில கல்லூரியில் காசு பிள்ளையின் பேராசிரியராக இருந்த உவே சாமிநாத ஐயர் கலப்பு திருமணம் கைம்பெண் மறுமணம் பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை தமிழ்நாட்டில் தமிழ்மொழி ஒன்றே கட்டாய பயிற்று மொழி என்ற எண்ணற்ற முற்போக்கு சிந்தனைகளை கொண்ட சைவ சித்தாந்தியான காசு பிள்ளை அவர்கள் கோயில்களிலும் மடங்களிலும் முடங்கி கிடக்கும் பொருட்களை ஏழைகளின் கல்வி நலனுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் முழங்கினார் சைவத்தையும் தமிழையும் தம் இரு கண்களாக பாவித்த காசு பிள்ளை திருச்சியில் நடைபெற்ற சென்னை மாகாண மூன்றாவது தமிழர் மாநாட்டில் ஆற்றிய உரையே தமிழக அரசின் நிலையான தமிழ்மொழி கொள்கைக்கு வித்திட்டது எனலாம் பல்கலை புலவர் பைந்தமிழ் காசு என போற்றப்பட்ட காசு பிள்ளை தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சைவத்திற்காகவும் தமிழுக்காகவும் தொண்டாற்றி கொண்டே இருந்தார் தமிழின் கருவாகவும் சைவத்தின் உருவாகவும் விளங்கிய காசு பிள்ளை வாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் திங்கள் முப்பதாம் நாள் தமிழுக்கு தொண்டாற்றுவதை நிறுத்தி கொண்டார் எழுத்தாக சொல்லாக தமிழர் நெஞ்சில் இடம் பிடித்துள்ள காசு பிள்ளை அவர்கள் நடுகல்லாத திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலக பூங்காவில் இன்றும் இடம் பிடித்துள்ளார் நன்றி வணக்கம் இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்